Estamos em ano de Olimpíadas e hoje aqui no canal nós vamos falar de Olimpíadas. Mentira, eu nem sei do que eu tô falando, a gente não vai falar disso. Quer saber qual é o assunto de hoje? Então fica ligado aí no canal para saber do que a gente vai falar. Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Caramba, mais um vídeo nesse canal, esse canal nem para de pôr vídeo, meu Deus do céu, que incrível! Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão aparecendo aqui, que estão compartilhando, que estão dando um like. Se você está gostando desse canal, você já dá um like agora, não espera chegar no final. Porque quando chegar no final, pode ser que você lembre de alguma coisa que você tem para fazer, ou sugiram algum negócio aqui do lado. Então já dá um like aqui. Eu sou o Rodrigo Teaser e hoje a gente vai falar de um assunto aqui nesse canal que muita gente também me pede. Eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre curiosidades de figurinos e a gente segue falando sobre figurinos. Eu vou falar de um figurino que desde a primeira vez que Michael Jackson usou, virou motivo de piada, especulação. É justamente esse aqui. Esse uniforme de esgrima. Não, não é um maiô. Não, não é uma roupa de ginástica olímpica. Não, não é a roupa de Madonna na turnê Blonde Ambition. É um uniforme de esgrima. E pra gente entender o porquê desse uniforme de esgrima na turnê Dangerous Tour de 1992, a gente precisa fazer um apanhado de informações para chegar a uma conclusão. Segundo Michael Bush, no livro The King of Style, Dressing Michael Jackson, Michael, assim como todos nós podemos notar, era fissurado em dois tipos de visuais. O visual militar e o visual real. O visual da realeza. É, é muito comum, a partir da, da era do álbum Thriller, Victory Tour, a gente vê o Michael utilizar dessas referências nos figurinos, tanto de show como de passeio. Quando Michael estava já em vias de lançar o álbum Dangerous, foi iniciada uma pesquisa justamente dentro desse universo e chegou-se à conclusão que esgrima, que era uma coisa que por muitos anos foi popular uh, na cultura inglesa, tinha uma ligação muito grande com a realeza, tinha uma, rea uma, uma ligação muito grande com o povo chique. E aí foi proposto ao Michael fazer uma sessão de fotos utilizando desse, de, de, desse tema. A sessão de fotos foi feita pelo fotógrafo Herb Hitz e as fotos foram adoradas pelos fãs do Michael. É justamente essa sessão de fotos aqui, onde o Michael aparece usando um conjunto preto completo, incluindo, eu não sei se é máscara ou capacete, enfim. Inclusive este capacete serviu de referência para um figurino que a gente vai falar num outro vídeo. E usando botas, que é justamente um uniforme completo de esgrima. Antes da sessão de fotos, Michael Bush foi até algumas escolas de esgrima, adquirir alguns uniformes para utilizar como o que os, os costureiros chamam de boneco, né? que são os figurinos cruz e sem grandes interferências. Fez o molde da roupa para ele fazer a fotografia. O Michael o adorou e na saída da sessão de fotos, segundo Michael Bush, o Michael disse, quero usar isso numa turnê. Porém, o uniforme, ele é um uniforme feito, acima de tudo, para proteger o corpo. Então, ele não é tão confortável, ele não é tão uh, prático. E segundo Michael Bush, o figurino precisava não só ser leve, como precisava ser um tecido fácil de, de manuseio, de lavagem, e precisava ser uma roupa que fosse fácil para pôr e tirar. Então, quando, você, quando a gente olhar a foto da sessão de fotos, dá para ver que o Michael usava a, a, o uniforme completo com botões, como normalmente são os uniformes. É, dá para perceber que é um material um pouco mais grosso, obviamente com uma bota que era inviável para ele usar nos shows. E aí, segundo Michael Bush, eles escolheram um tecido que continha spandex four ways. O que é o Spandex Four Ways? O Spandex Four Ways é um spandex, porque eu não vou falar a marca do tecido. Muita gente fala, ah, isso é feito de... Não vou falar o nome da marca, porque eles nem me pagam aqui para falar. Então, o Spandex é um tecido que tem elastano, e quando eles falam Four Ways, é porque você pode justamente esticar nos quatro sentidos, e ele não vai estragar. Então, foram feitos alguns protótipos, que foram o dourado, o vermelho, o verde limão, o laranja, o prata e o pink. Segundo Michael Bush, foram fotografados para estudar a, a qual, ficara, qual, qual ficava melhor diante da luz e o dourado foi escolhido. Eu, particularmente, acho que esse teste era um teste inútil, se a gente parar para pensar que todo o layout do álbum Dangerous foi feito em cima das cores pretas e douradas. Mas enfim, 
O Michael, obviamente, adorou a roupa e algumas diferenças entre o, o, o uniforme original e a roupa de show foram adotadas. Uma delas é que não, tem mais, não tinham mais os botões, foi colocado um zíper. É, propositalmente, ao contrário dos botões que seguem até aqui em cima para que você possa fechar e se proteger, o zíper vinha só até o meio do peito. É, e, e, esse movimento... Esse, esse, esse tipo de movimento que dá pra gente ver no show do Michael era o tipo de coisa que o Michael gostava muito. Isso é uma coisa que o Michael trazia já desde muito antes. Existem histórias de que o Michael chegou em sets de filmagem e trocou o figurino na hora de gravar porque ele achou que a roupa não dançava com ele. Então ele adorou o fato de que a roupa tinha um movimento porque ele achava que isso era uma extensão do movimento corporal dele. Uma curiosidade que muita gente pergunta, muita gente questiona, muita gente fala, ah, mas isso aqui deveria incomodar o Michael. De certa forma, não. Primeiro, porque a calça não é uma calça com tecido tão fino. E segundo, porque pouca gente sabe, mas como vocês vão ver agora, o Michael já estava acostumado. Esse tipo de recurso ele utilizava desde a infância. Ou você acha que o Michael botava a camisa? Porque, repara uma coisa, você vai num casamento, se arruma, fica lindo, você se alinha, você está impecável. Você só faz assim pra cumprimentar a noiva, você vira um trapa, a blusa já fica torta. E o Michael não, fica impecável assim. Por quê? Porque as roupas do Michael sempre tiveram um recurso onde ele travava por baixo, quase como um colã, quase como esse uniforme. Então, pro Michael já era uma coisa comum, ele já tinha feito isso, inclusive, nas turnês anteriores. A única coisa que ele fez foi justamente trazer pra fora e assumir esse visual. E aí muita gente tá falando, nossa Rodrigo, mas e aí, que, que, que bela curiosidade é essa, que nem é tanta curiosidade, qual é a graça? Bom, primeiro que muita gente não sabe que isso aqui não se trata de um colã, é uma roupa de esgrima. E segundo, que juntando materiais diferentes, depoimentos diferentes, a gente percebe uma coisa. A turnê Dangerous, ela iniciou com uma proposta e durante os ensaios, logo no início dos ensaios, essa proposta foi alterada. Isso foi dito para mim pelo próprio Lavelle Smith, que foi o coreógrafo da turnê. E nesses livros escritos pelo Michael Bush, a história meio que se confirma. Por quê? Ah, segundo Lavelle, a, a ideia da turnê era de ter uma introdução inspirada em esgrima, em Os Três Mosqueteiros. E aí... Não só esse figurino faz sentido, como se vocês olharem essas imagens dos ensaios, dos primeiros ensaios da Dangerous Tours, vocês vão ver que a música Jam não tem movimentações militares. Um dos bailarinos, inclusive, surge no palco com uma corda, que é uma coisa muito tradicional no cinema americano quando eles vão retratar os três mosqueteiros ou essa fase. Então, um dos bailarinos surge dessa maneira. E num outro livro do Michael Bush, que, foram, que foi feito em leilão, ele fez uma foto onde ele colocou os sketches, uh, os costumes designs, os desenhos dos figurinos da Dangerous Tour. Vocês vão perceber que os figurinos dos bailarinos, eles seguem não só a ideia dos três mosqueteiros, como eles seguem também a ideia inicial da fotografia do Michael, incluindo a bota longa que vai até o joelho. Uh, uma coisa que é curiosa, é, esses sketches que são datados de, né, esses, esses desenhos que são datados de 1992, eles, são, eles foram desenhados especificamente para cada bailarino. Então tem o figurino aqui do Randy Aylary, tem o figurino do Jimmy King, do Ed Garcia, tem o do Lavelle Smith e tem o do Dominique. Dominique é um bailarino que fez parte da Bad Tour, e infelizmente não pôde fazer parte da Dangerous, porque ele, pegou, ele estava doente, adoeceu, faleceu, mas no início do preparo ele teria sido considerado também para fazer parte do elenco. Caso vocês não tenham notado, é justamente o figurino que o balé do Michael utilizou na turnê Dangerous para fazer Jackson 5, que quando a gente para para analisar, não faz muito sentido, porque são jaquetas que quando estão sem as mangas se tornam coletes, sendo colete faz mais sentido, mas quando eles estão com as mangas, vocês percebem que são mangas bufantes, são mangas é, é, longas, a cintura forma quase um saiote, justamente seguindo a linha dos três mosqueteiros. Segundo consta, e aqui nos desenhos vocês vão poder ver até, o quanto o detalhe da manga era uma coisa que era muito importante para a ideia inicial, é, o, que, o, que, o que teria acontecido foi justamente o seguinte, Michael Jackson é, 
não tinha definido se ele repetiria a fórmula militar que ele tinha introduzido na Bad Tour ou se ele iria para outro lado. Teria sido sugerido para ele pelo diretor o caminho dos três mosqueteiros, da esgrima, enfim. Michael gostou, mas no decorrer dos ensaios da performance ele não viu força naquilo. Então é por isso que neste momento da história, Lovell Smith assume a parte coreográfica do show, cria toda a linguagem que se tornou tão popular com o Michael, que é, são as movimentações da, da música Jam, e é por isso que a gente tem bailarinos como soldados e o Michael na frente como um soldado totalmente diferente que usa uma roupa de esgrima. É justamente por isso que fica sempre essa questão do porquê a roupa de esgrima. E é justamente também por isso que a, o primeiro figurino da, da Dangerous Tour é aquele figurino furtacor que a gente conhece, que ficou hiper popular no show de Bucareste, mas que logo em seguida, para seguir a mesma linguagem que o resto dos bailarinos e o show tinha adquirido, tinha ganhado essa, essa visão mais militar, que foi o segundo figurino assinado pelo Michael Bush. Então é muito bacana saber que uma pesquisa originou uma ideia, que essa ideia ah, cresceu a ponto de virar um conceito para uma turnê e que num determinado ponto o Michael falou, ok, não é bem por aí. Se não fosse esses dois livros, se não fossem as imagens que a gente tem, se não fosse o próprio Lavelle ter dito, talvez a gente não soubesse disso tudo. Quantas ideias dele eram tão próprias e como ele utilizava isso a, a ponto de misturar o militar com a esgrima. Porque na mente dele a esgrima, como eu falei, estava ligado à realeza. Uma curiosidade que muita gente também questiona quando eu uso esse figurino é isso daqui. Ah, eles questionam esse rabinho aqui. Segundo Michael Bush, chegaram a cogitar talvez a ideia de prender esse rabinho, mas o Michael foi enfático em dizer que não queria. O Michael gostava que a roupa se movesse. A gente pode até perceber isso depois em figurinos que o Michael deixa uma corda ou os próprios elásticos da armadura de History que o Michael dança e aquilo fica balançando. Então é uma coisa que o Michael sempre enxergou como uma continuação dos movimentos. Bom, o assunto de hoje foi justamente esse. O uniforme de esgrima dourado de Michael Jackson para Dangerous Tour e como a gente teve quase uma turnê dos três mosqueteiros. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Se você gostou, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha, comenta. Manda um beijo para a tela do seu monitor. Manda um beijo para o seu celular. <risos> Muito obrigado. Um beijo para você também. Eu sou o Rodrigo Teaser e a gente se vê no próximo vídeo. Hi -hi!